。老骨头，你怎么说的和做的不一样啊？你喝酒了？对啊，我是喝了酒，但是我没有喝多。我送你回家。锦衣，你不是答应我爸爸要给他做针灸吗？你为什么不守信用？第二，你不是答应我外甥女？你这个小姨夫要陪他们玩吗？为什么也不守信用？第三，你不是答应我要等我的吗？你为什么人都不见了？点了一杯你是不是又要打我？可我是方世玉，我会干事武功的。不好意思，不好意思，今天医院的人太多了，我来晚了。走吧，我们去吃饭。等等等，先坐下。嗯。我今天主要是想跟你聊聊关于咱们俩交往之后你的一些注意事项。首先，第一点，你必须得无条件的接受原来的许小朵。嗯，当然了。还有就是，你千万别想着改变我。如果说我跟你在一起之后，我有了什么改变？你千万别认为我是因为你而做出的改变，不要有这种错觉。当然了，我跟你在一起之后，也有可能什么改变都没有。那你也别夸下海口，认为你能改变什么，千万别逞能。如果说这几点你都能做得到的话，咱们俩才能继续交往下去。还有吗？来了，就这些。也就是说，让我不要自满，不要错觉，不要逞强。不要说大话，接受原来的你，对吗？总结的很好，你很聪明。当然，我上学的时候背书背的很好。放心吧，我会铭记在心。好了，说完了，那我们现在去吃饭吧。哦，对了，你昨天吃的麻辣鱼还不错吧？特别好。哎，我没跟你说过我昨天晚上吃的什么吧？你忘了吧？我还有一个外号。叫狗鼻子，就是在我们昨天那个那个的时候，就是嗯，好啊，大姐大，今天就算我们正式的第一次约会，一会儿呢，我会带你去一个特别棒的餐厅，走吧。帮我加点水。哎，你看你来这家店，你看这服务态度。这家店服务态度是差了点，但这所有的吃的都特别好吃。今天是我们两个第一次正式约会，我本来要带你吃点好的，你看这，这怎么了？这多好吃啊！尝尝。我发现你爱吃的东西和你的性格非常的接近。什么啊？非常火辣。怎么了？你有意见啊？我没意见。你怎么不吃啊？我吃不了辣的。也是，只有像我这样的女人才喜欢吃辣的。哎，那请允许我采访一下你，您到底是一个什么样的女人？我是一个独自生活的寂寞女人。所以需要用这些刺激的食物来填满我内心的寂寞。哦，那
那你以后是没什么机会再吃这个了，多吃点吧，当做告别的一餐。为什么没机会吃了啊？虽然你还要继续独自生活一段时间，但是你不会再寂寞了，因为你有了一个非常爱你的男朋友。你每次都这样说，你心里就不会觉得有点不好意思吗？哎，算了算了算了，你拿菜单点两个清淡的，吃完了咱们去看电影啊。哦，我一会儿还有个约会。哎，你你不要这样看着我，对不起啊。其实我早就应该告诉你，虽然我在你这是这样，但是我在外面还是很抢手的。那今天晚上就算了呗。你不需要我告诉你我和谁约会吗？不用。以后你去哪儿？见什么人，都不用跟我汇报，我们之间互不干涉，啊。来呀，来，你妈带什么东西？哎，你这大周末的，怎么也不出去约会啊？我想来多陪陪我姐。对了，孩子呢？啊，跟他奶奶出去玩了。啊。哎，姐夫，你在做饭呢？啊，我帮你做饭吧。哎，不不不，客人怎么能进厨房呢？哎呦，姐，我怎么是客人呢？我现在是家人了，是不是，姐夫？不对对，家人，家人就该帮他做饭。来来来，来帮姐夫做饭。都一家人，你还带这这么多东西，真是啊！别管了，现在破费。啊，来，姐夫，哎，太谢谢你了，你的办法太有效，太成功了啊，是吧？呀，姐夫可是过来人，我太了解他们姐妹俩了。当初啊，我追你姐的时候，你就一直拒绝我，是吗？啊，我就玩消失，结果后来还不是回来又追我了。哎呀，姐夫，我就听了你的话，一直都没有联系小朵，她果然回头来找我来了。<笑>我算看出来，这恋爱这东西啊，光有执着劲儿还不行，还必须有点小技巧、小学问什么的。<笑>行行，成了就行。哎，来帮我洗西红柿。好嘞，好嘞。哎，走吧。我以为我的心里不会再有位置容纳另一个人了，可突然间他就不联系我了。我的心里空落落的，腾出了一大片位置。说我这人是不是特别善变？当然不是。其实啊，你心里早就有他，只是你一直不愿意承认他的存在。他这一消失，他把你的那个真情、真心都给引出来了。<笑>你姐夫当年也是这么。真的，啊，不会是姐夫教他的吧？哎呀，你就你不要管谁教的，结果好就行。哎呀，这回我总算放心了，真想看你的婚礼什么样，就怕这个愿望很难实现。怎么会呢？我姐肯定要等着参加我的婚礼，还要看着我结了婚、生了孩子，还得看着我生的孩子都要结婚的那一天呢。如果能这样该多好！没想到，爸会答应那件事儿。接受不了，但后来我想了想，我
我姐这样的选择，多无私啊！不说这些了，明天过生日，你想怎么过？说，老天爷公平。都说，好人一生平安。什么都没有做错，老天爷为什么要这样对待？我做错那么多事情，为什么不来惩罚我？为什么不来惩罚我？为什么？你起来了，孩子们呢？啊，吃了早饭，上学去了。我饿了，我也想吃饭。真的？嗯。马上，马上杂粮，现在熬的粥，应该特别好喝，你尝尝。哦，还有，腌萝卜皮。今天心情怎么样？很好，特别好。真的、啊？嗯。反正我也要走，我想带着微笑，乐观的离去。
我不想再让你们为我难受了，也不想你们再为我哭哭啼啼的，好像我迫不得已才走似的。我想通了，这不是我的错啊，也不是任何人的错，这是我的命，我不想怨任何人了。如果小的时候我妈妈没有离家出走，我会得癌症吗？我会吃这么多苦，受这么多罪？像今天这样吗？如果你没有伤我的心，我会到今天这个地步吗？我不想再这么想了，没有意义。这都是我的命，我接受。我想，这样可能让我自己过得更好一点。李乐，你能帮我吗？从今以后，不要再乱花一分钱了，好吗？可是世界上真的有奇迹？我知道，肯定会有。我当然希望奇迹能发生在我身上了。我不想死，我想活着。为了我两个宝贝女儿，我都想活着。但是，要是能有方法救我。要是有药可医的话，真的，我会不顾一切的让你去找，哪怕把这个房子卖了，我都无所谓。但是现在没有办法，我的病，你我的能力都无法改变的，所以从今天起，我就吃止疼药。你给我买的那些补品，我还会接着吃，但是。所有无谓的、徒劳的、想延长我生命的那些事情，你不要再做了，好吗？不知道我会不会改主意啊？也许我这一秒决定了，我下一秒就会推翻。我会打你，我会骂你，我会怨你，我甚至想让你救我的命，或者吵着你杀了我。你一定要阻止我，听见没有？一定要给我勇气，给我力量，好不好？啊？好了，说完了，我要吃饭。不凉吧？多喝点。
吧。怎么就一个人？啊，我让林朗在外面等我呢。哦，跟爸有话说啊。嗯，爸，你坐。什么事啊？我必须得到您的许可，你一定答应我。爸，我想捐赠器官。什么？我想捐赠器官。不行。别的什么爸都可以答应，这件事绝对不行。已经吃了那么多的苦，不能再糟蹋自己的身体。我从出生到现在，我感觉我什么都没做过。我好想在这个世上。留下一些我曾经来过的痕迹，做点有意义的事情。可是我没有钱，也没有什么能力，我只有我这个残破的身体。我想把我最后那唯一还健康的器官。捐献给需要他的人，这样我这一生就没白活，我的生命是有价值的。爸，我的生命是你给的，你一定要答应我。我不同意。没事吧？没事儿。要不，咱们找个地方散散心。我们去接孩子吧。行。他要捐器官，他跟你提起过吗？没有，我也第一次听到。那你是怎么想的？捐赠器官是可以救很多人，可这跟我有什么关系啊？我的女儿已经快不行了，我看着她离开，我已经够难过的了。这件事，我绝不同意。我知道了，我想办法劝劝她吧。宝贝儿，放学了，好，好，好，好，走，咱们回家了。来，书包给爸爸。哎，哎，给我吧。好，来，好，来，走了，走了，走，回家。
怨恨我吧，我不想让我的孩子也承受这种滋味。可是，可是我真的开不了口，怎么告诉他们这件事儿啊？你说，啊？慢慢来吧。怎么慢慢来？还有时间吗？如果有一天我……我在毫无准备的情况下突然离开了，老婆，你不会离开的，不会那么快就离开的。穆萨答应我了，答应把我剩下一半的生命分给你。你算算啊，就算我还能再活三十年，你至少还有十五年的生命呢。没有这个奢望，我也不想那么担心。我至少活到他们上初中，我就心满意足。对，老婆，爸爸今天给我打电话。说你想见到奇怪的事儿。因为什么奇怪？反正我也肯定是不行。但是我想，要是可以捐的话，我想把它全捐掉，就站在我这边吧。啊，叔父爸已经很困难，好不好？哦，小芳。不好意思啊，这么晚了还让你过来，辛苦了。没关系，我还怕你们睡着了呢。哎，伯母，你有没有哪儿不舒服？我也帮你针灸一下。不用不用，我身体挺好的。啊，对了，小芳，嗯，你有没有那种方法，就是一下子就能把人变得年轻漂亮的那种？啊，就是那种，给那个脸上呀，哎，针灸一下，然后这个。纹啊什么的呀、啊，马上全都没有了，一下就变得年轻漂亮那种。你要会那种方法就好了。<笑>老许，你说是不是？老许，老许，嗯，想什么呢？没想啥。捐献器官？嗯。我跟爸都特别反对，但他非要坚持。你去劝劝他吧。你也不希望他走的时候。身上还要动刀子，有一个残缺的身体，我也接受不了。嗯
你去试试吧，看他能不能改变主意。姐夫，其实我能理解我姐，我也能理解，但是我还是希望。他能毫无损伤的离开这个世界。你别说了，这件事我不同意。您的心情我特别能理解，我也一样，不希望我姐走的时候没有一个完整的身体。可这是她最后的愿望，我就成全她吧。我跟你说了，我不同意。爸，赵总，你没做过父母，你不懂父母的心情。我不愿意小云受任何一点伤，你理解吗？如果您这次不成全他的话，真的很有可能会后悔一辈子。他想做的事儿，没让他做，就这么让他离开吗？您同意吧，让我姐安安心心的走，好不好？你说什么都没用，谁都别想在小云身上动刀。这件事，我绝不可能同意。你就别打了，他净接你电话了，哪有时间挣钱去？妈，你看看这都几点了，这不回家吃饭应该说一声吧？打电话也不接，找死呢！来，过来过来，帮我揉揉腰来。嚯，这儿吗？哎呦，舒服多了。来，就这儿。哎呀，我不是让你别打了吗？这这，这怎么那么轴呢你？哎，必须得打。你看，嫂子之前就是不管哥，哥在外面才有了外遇，才会被气得得了那么重的病，这都是因果。哎呀，现在还说这个干什么？你看你哥现在对小云多好啊，现在好有什么用啊？人受了多大罪，还能活多久也不知道。我可不能像嫂子那样。让他对自己好一点，健康的生活，多运动，少生气。去，梁存宝，他妈找死呢你！给我接电话！你看我怎么收拾！嫂子，你怎么来了？妈在吗？啊，在在在。哎，进来进来。说您现在白天都出去上班，只只能晚上才能看见您吗？最近特别累吧？累是累了点儿，不过挺好的，在家也挺无聊的。我一边运动一边挣钱，多好啊！都是我不好，身体不好让您担心了。您这年纪应该是在家享福的年龄。心里也特别不劳人，其实也没什么，这样多有成就感呢、啊。我用挣来的钱，给你买了一袋新小黄鱼儿。你不是最爱吃那个吗？不过阿浪说，你的胃不能吃那个，我下次再问问他，看看你能吃什么，我再给你买啊、哦。谢谢妈，你们。腿疼啊，哎，有点酸，来，我帮你揉揉。哎，不用，不用，不用，不用，你身体不好别。
对不起啊。我，其实我这病，我没想到让您这么担心。本来应该是我关心您的，我也没尽做儿媳妇的这些义务责任。我以前说的那些话，特别过分，您千万别往心里去。真的，对不起，妈，你都把他忘了吧。你别那么说，你们好起来，我就谢天谢地。你要是有事儿了。那孩子怎么办呢？啊，对了，我找了个大师给你算过命啊，他说你长命百岁，啊，所以啊，你得好好的活着，啊，行，我还等你给我养老送终呢。他们俩怎么了？又，他们俩冷。妈，你还这大大嫂在啊？啊，你你们聊，你们聊。活宝啊，活宝。你看，卖给你的啊，就是拿开水冲就行了。你看，人还送送个杯子呢，说七天见效。这是你买的还是外面发的赠品呀？谁赠你赠这么一大箱子呀？当然是专门买给你的了。杨村宝，你有毛病吧？你买那么多减肥茶干嘛呀？我这么瘦，这这不光减肥，你看那个，你看，你看，你看，你看这这上都写着呢，什么什么润肠道、排宿便、清肠。哎，你你等等，你等等，你是不是嫌我胖不好看了，所以才让我减肥？没有，我最好看了。就你知道现在这肥胖啊，是所有疾病的元凶。咱们自己跟上就给打掉。关键我是看这两天你这小肚子是好像有点凸起，怀孕了吧？你胡说八道什么呢？你说哪儿胖呀？你这腰上都没有肉，你摸摸，你摸摸。呼气，呼气。你看看，你看，你看，你看看，去瘦肉这是什么？那还不都是因为你吗？跟你结完婚之后，我天天干家务活，我哪有时间运动啊？我当姑娘那会儿哪有这些肉啊？前凸后翘的，你不知道你迷倒多少人呢？对呀、啊，现在不就站着一个被你迷倒了毁了一辈子的人吗？你说什么呢？啊，我我我我说，一一辈子嘛，一。一杯子水泡一袋茶就是一杯茶嘛，你看你还挺好看啊，哈。胖个。哎，嗯，你刚去妈那房间，你看见大嫂了吗？看见了，怎么了？我觉得大嫂病了之后啊，变化挺大的。那天在楼道还跟我说呢，说我们要好好相处，以前不愉快我们都忘了。他这么一说吧，我这心里挺不是滋味的。我觉得大嫂子真的挺可怜的，你想，我哥还可以再婚，可是那俩孩子多可怜呀！老公啊，大嫂，她是不是快死了？估计啊，也就剩几个月时间。啊，就几个月了。妈，啊，你怎么起那么早啊？哎，我昨天看到小云对我笑啊，好像浑身有力气了。我昨天一个晚上都没睡着。妈，你也别高兴太早了。怎么了？大嫂，她也活不了多久了。你说什么？
么早就过来了？阿妈，我问你啊，小雨，他真的活不了多久了吗？谁说的？存宝跟佳佳说的，我不相信，所以我来问问你，你告诉我实话是这样吗？怎么会这样呢？那算命大师跟我说他能活很久的。但小云到我这儿来了，他还跟我说，他说他好多了。我还说，让他给我养老送终。怎么就会？他还能活多久？不知道。或许几年，或许几个月，或许。小鱼，你在干嘛呢？你又喝多了。谁说我喝多了？我自己走回来的。大半夜的，你也不睡觉，你在干啥呢？这是许愿铃，只要把它系在高的地方，风吹着它响起来，愿望就能实现。哦，那灵不灵啊？心诚就灵。那。爸爸来帮你啊！哎呀，哎呀，爸爸帮你！哎、爸，我从出生到现在，我感觉我什么都没做过。我好想在这个世上留下一些我曾经来过的痕迹，做点有意义的事情。我想把我最后那唯一还健康的器官捐献给需要它的人，这样我这一生就没白活，我的生命是有价值的。
来了。呀，爸，怎么了？哎，快进。呃，小云呢？啊，小云在呢。老婆，看谁来了？爸，你怎么来了？这个，我替我还的孩子。爸，爸。爸哎，等一下。够了，够了。哎，走。能做出这个决定。真的很不容易，这是一件伟大的事情。这些机关到目前为止还没有得到广泛的普及和认识，你能主动提出来，真的是很难得。可是我现在身体越来越不好了，我想我的内脏器官可能被癌细胞都转移了。我想捐献角膜。希望癌细胞不要转移到眼睛上。癌细胞是不会转移到眼睛里的。太好了，史医生，您帮我联系一下看看。好，那我叫人马上帮你准备捐献眼角膜的申请书。谢谢。
谢谢。石医生，我也想一起捐。没想到今天跟我一起捐赠呢。你捐我也捐，假鸡随鸡，假狗随狗，假个猴子满山走。嫁个猴子满山走。是什么时候？他能在远远的地方一块看看两个孩子，就好像我看着他们长大一样，就好像在天上看着一样。嗯。可是医院规定不能公开受捐赠者的资料。不过，我会转告他们你的想法，让他们。尽量满足了。谢谢领导。啊。